അലഹമില്ല നമ്മളെ പിഞ്ചു മക്കള് ആ ചെറിയ കുരുന്നു മക്കള് അങ്ങ് വളർന്ന് 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 ഏഴാം ക്ലാസ്സും എട്ടാം ക്ലാസ്സും മദ്രസ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന് കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്ന താരിമുസ്താരും സ്റ്റാഫ് സ്ഥാരുമാരികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര കൊല്ലമായി മദ്രസ അലഹമില്ല നമ്മളെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന മക്കള് അള്ളാഹു തല അവർക്കൊക്കെ നല്ല നാഫിയായി മേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കലെടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെന്താണ് ഇഫുദുൽ ഖുർആാൻ തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുക നേരത്തെ വന്യരായ തങ്ങളവരിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇഫുദുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കൽ അത് ചില്ലര വിഷയമല്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഒന്നെന്താണ് ഇഫുദുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇഫുദ് ഉണ്ടാകണം ഖുർആൻ ഉണ്ടാകണം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരല്പം ഖുർആാനെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഖുർആൻ മനസ്സിലില്ലാത്ത കൽപ്പ് കബറ് പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കബറ് കണ്ടില്ല എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്നുമില്ല മയ്യത്ത് തീർച്ചു പോയാൽ വെറും ഗോള മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഖുർആൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിന് എനിക്ക് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരല്പമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തെങ്കിലും മനപ്പാടമാക്കണം ആ നൂറാനികത്താകുന്ന പ്രകാശം നമ്മളെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പഴയ കാലത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ യാസീൻ അറിയാം നന്നായിട്ട് യാസീൻ ഓതാൻ അറിയാം അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഖുറാന്റെ അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരും പഴയ വയസ്സന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് യാസീൻ അറിയാം ഉദാഹരണം എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്റെ ബാപ്പക്ക് അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയില്ല പഴയ കാലത്തുണ്ടായ മദ്രസകൾ അങ്ങനെയല്ല ഓത്തു പള്ളികൾ പക്ഷേ ബാപ്പാന് യാസീൻ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതും ഓതി ഓതി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ എവിടെ പകുതിയെ വെച്ച് അവിടെ എത്തി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വന്നവർ നന്നായി ഉപ്പാന കൂടെ നന്നായി ബെത്രടക്കാൻ തോന്നും അപ്പൊ വരുന്ന ഉപ്പാന വലിയ പെട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല അടക്കാവും ബെത്രയും ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ചപ്പ് കുനിയൻ ചപ്പ് ആ കുനിയൻ ചപ്പും എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കും വന്നവരൊക്കെ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ചിരുന്നു തോന്നും അവര് പോയിട്ടാവുമ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ചെന്ന് അപ്പുറം ഉപ്പ ഓതും നേരത്തെ വെച്ചെന്ന് അപ്പുറം ഓതും അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയില്ല യാസീന് നന്നായി പാരായണം ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് യാസീന് നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുകൾ നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനാകുന്ന കലാമിൽ നിന്ന് ഒരല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൽപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പില്ലായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കൽപ്പ് മനുഷ്യനിക്കുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത് ഹറാമ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണോ ഹറാമായ പ്രേമം വെക്കാനുള്ളതാണോ അന്യപ്പെണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണോ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വെക്കാനുള്ളതാണോ ഈ ആത്മാവ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ളതല്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആത്മാവ് അതിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു അല്പമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുദിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുരുന്നു മക്കള് നമ്മളെ ചെറിയ മക്കള് നമ്മളെ ചെറിയ മക്കള് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ പ്രായമെത്താത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി അതാണ് നമ്മളെ ചെറിയ പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സായ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളെ കൽപ്പിൽ ഒരു കലർപ്പുമില്ല കാരണം ഇവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തത് കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാക്കിയാലേ തക്കലീഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടിയുടെ കൽപ്പിൽ ഒരു തെറ്റും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല കറകളഞ്ഞ വെളിവെളുത്ത കന്നാട് ചില്ലി പോലോത്ത നല്ല കൽപ്പ് ആ കൽപ്പിനെ പറ്റി മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഖാലുദ്ദീഹിന് എന്ന ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനസ് ആ മനസ്സിലേക്ക് ഖുർആാൻ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പതിയും അത് പെട്ടെന്ന് പതിയും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ വന്യരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് കാനക്കോട് ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനപ്പാടമാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് മനസ്സിനുള്ളിൽ കയറി കൂടിയാൽ പിന്നെ കയറൂരി വിട്ട കുതിരയെ പോലെ എങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കയറൂരി വിട്ട കുതിരയെ പോലെ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിന് ഓടിപ്പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ മനസ്സിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന സംഗതിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഖുർആൻ പോലെ ഇഫ്ലാക്കാൻ പറ്റിയ മനപ്പാടമാക്കിയ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം 
പ്രസവം നടക്കാനുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കടക്കാനുണ്ട് ആ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ വളർത്താനുണ്ട് ഇതൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുന്ന കാലങ്ങളെല്ലാം ഇഫുലിനെ മറപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉന്നയരായ ഉസ്താദ് പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനേ പാടില്ല തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു പഠിപ്പിക്കാനേ പാടില്ല തെറ്റാണ് കാരണം മറപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഓ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഹാഫിലാക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം മക്കൾ ഖുറാൻ ഇഫുലാക്കിയാൽ അതിന് പ്രതിഫലം ചെറുതല്ലേ നാളെ മക്കൾ ഹാഫിലായി വന്നാൽ ആ ഉപ്പമാരെ തലയിലേക്ക് നാളെ മാഷറിലെത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നല്ല പ്രതിഫലമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം സഹേബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹേബത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സഹേബത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഒന്ന് പറയുമോ എബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരങ്ങൾ സഹേബത്തിനോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിലതാ ഒരാളിങ്ങനെ മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആ മലർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വലിയ പടികൂറ്റൻ കല്ല് അയാളെ തലയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് തലയിങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിക്കാണ് തല പൊട്ടി തെറിക്കാണ് സുബാനല്ല കല്ലങ്ങ് ഉരുണ്ടു പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന കല്ലിനടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തല വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വീണ്ടും കല്ല് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ് തലങ്ങ് പോട്ടി തെറിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന ആവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിച്ചോ ജിബിരിയിൽ അതാരാ അതാരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തലയെ പൊട്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആള് ആരാണ് പറഞ്ഞു ഓ നബി അത് ആരാണെന്നറിയുമോ അത് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി മറന്ന ആളാണ് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി മറന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഫിലിങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള യാസ്യം പിടിച്ച് മറന്നാളില്ലേ നമുക്കത് ബാധക തബാറക സൂറത്ത് കാണാതെ പിടിച്ച് മറന്നവരില്ലേ നമുക്കും അത് ബാധകമാണ് ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുകൾ പണ്ട് പഠിച്ചവരില്ലേ നമ്മൾ മരൊക്കെ പഠിച്ച് ആവർത്തിക്കാത്ത നിലവിൽ മറന്നുപോയില്ലേ നമ്മളെ തലയും മാസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നാളെ കല്ലിട്ട് പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആഫിലാക്കണം നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ആഫിലാക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ആഫിലാക്കാനാണ് എന്താ ആഗ്രഹം ദുന്യവിയായ ആഗ്രഹമായി പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ മക്കൾ ഹാഫിലായാൽ അതെ ഗൾഫിൽ പോയ ഔക്കാഫിൽ വലിയ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഔക്കാഫിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇമാമത്തിന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇഫ്ലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നല്ല ജോലി കിട്ടുവും ഇത് ദുനിയാവിന്റെ ലാഭമാണ് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ കിട്ടിയേക്കാം അത് വേറെ വിഷയമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മളെ മക്കളെ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളെ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണം എല്ലാവരും അത് നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണ്ടേ ഇത് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊന്ന് വിഷയമാണോ ഏ ഇഫുലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഇഫുലാക്കാൻ കഴിയാതെ എത്ര മുത്താലിങ്ങൾ സരസിലുണ്ട് ആഫിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇഫുദുൽ ഖുറാൻ വന്ന കുട്ടികൾ ഈ സരസിലുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം കോളേജിലേക്ക് ഏതാ സഫുവാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഫുവാൻ സൈജയിൽ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഇഫുലാക്കിയിട്ട് കഴിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം കോളേജിൽ പോവാണ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ ദരസിൽ ഇഫുലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന് ദർശൻ കൂടിയ മുത്താലി നിങ്ങൾ അത് ചില്ലറെ വിഷയമല്ല ഒരു പഠിക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് അത് ഇഫുലാക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളെ ഹാഫിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഫുൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇഫുൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇഫുൽ നിലനിർത്തൽ എങ്ങനെ ഹാഫിലാഹിബിനെ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞയക്കല അല്ല ദർശൻ പറഞ്ഞയക്കണം ഓതിപ്പടിക്കണം മുത്താലിമായി വളരണം പിന്നീട് ഉസ്താദാകണം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ നീങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലാതെ സമയത്തൊക്കെയും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല പക്ഷേ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അലഹമ്മദില്ല അലഹമ്മദില്ല ഈ മൂന്ന് മക്കളും ഏർ ഇന്നലെ മുനിയാന്നൊക്കെ പിടിച്ച ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഫുദിന്റെ ഉസ്താദ് നാളെ വരും ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് നാളെ വന്നിട്ട് ഇഫുദിന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാളെ അതിന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട ഞങ്ങൾ ഏതായാലും എടുക്കണം ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാൽ ഒരാഴ്ച എൻ്റെ ബേക്കറി കൂടുന്ന ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഏഹ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ നാസറിന്റെ കുട്ടി ദൈ കുട്ടി കുറെ എത്ര രണ്ടാം ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും പറയും ഉസ്താദ് എന്നെ ഹാഫി ഇതാക്കണം എന്നെ ഹാഫി മദ്രസ രണ്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാഫി ഇതാക്കണം അള്ളാഹു തലാഫി ഇതാക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു ദർസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താനുലും മദ്രസ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമ്മദില്ല അതെങ്ങനെയോ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെങ്ങനെയോ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വലിയ കടങ്ങളും ഭാരങ്ങളൊന്നും വരാതെ അലഹമ്മദില്ല ഏ ഈ പള്ളിയുടെ വർഗത്ത് കൊണ്ടോ അല്ല ചുറ്റുഭാഗത്ത് കടക്കുന്നവരെ വർഗത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ആരോ സുജൂ ചെയ്ത മഹാന്മാരെ വർഗത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദർസ് എടുത്ത മുമ്പത്തെ ഉസ്താദുമാരെ വർഗത്ത് കൊണ്ടോ അതിങ്ങനെ പോവാൻ കടവില്ലാതെ തട്ടാണ്ട് മുട്ടാണ്ട് റാഹത്തിൽ പോവാൻ ഇപ്പൊ ഭാരം കൂടുകയാണ് ഇനി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏ ഇഫുദിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറത്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ എടുത്ത് ആ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ മുത്താലിമിങ്ങളെ പോലെയല്ല കാരണം ഇഫുദാക്കാൻ നല്ല പണി അത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഒറ്റക്കാലി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓതിപ്പഠിക്കണം ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ടെൻഷന് കയറും പിന്നെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെ പോയാൽ പിന്നെ പയ്യോട്ട് വരുത്തുണ്ടാവില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഏ ഇതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ വരുത്തുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഫ്ദുൽ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഭക്ഷണ സൗകര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഭക്ഷണ സൗകര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയും മുസ്താരെ പിന്നെ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ അഭിനയ ഇരുപത്തഞ്ച് മുത്താലിമിനെ വാക്കി വെക്കുന്ന വേണ്ട അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാ ആ ഒരു ചിന്ത ഒഴിവാക്കണം കാരണം പത്തൊൻപത് കൊല്ലമായി നാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ഉമ്മമാർക്ക് എടുക്കുന്ന പറക്കത്ത് ഒരിക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അത് നാട്ടിൽ നിൽക്ക് പറക്കത്താൻ ഈ വീട്ടിലെ ഇസ്സത്താൻ ഓരോ വീട്ടിലെയും ഇസ്സത്താൻ ഓരോ വീട്ടിലേക്കുള്ള പറക്കത്താൻ ആ പറക്കത്തൊരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ വലിയ ക്യാൻറ്റീൻ കണ്ടു ഒക്കെ റെഡിയാണ് എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷേ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മുത്താലി മീങ്ങളെ പാരമ്പര്യം ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എനി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള മുത്താലികൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ക്യാൻറ്റീനിലാക്കാം ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയ ചെലവ് വരും വലിയ ചെലവ് വരും ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഏനി മറ്റേ ജമാത്തോ മറ്റേ ജമാത്ത് കാട്ടൂക്ക പോയി അവിടുത്തെ അവിടെ കോളേജ് വേറെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ കോളേജ് വേറെ അങ്ങോട്ട് പോയി മുഹിമാത്ത് അങ്ങോട്ട് വേറെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി മധ്യരീതി കന്യത്തു സാർ അക്കാദമി വേറെ അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മലബാറും സൈദൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറു നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവില്ല നമ്മളെ നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തലല്ലാതെ ഇനി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാര്യമില്ല എല്ലാ നാട്ടുകാരും നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വരാറില്ലേ ശുദ്ധ റമദാനി നാട്ടിലേക്ക് വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ബാക്കിയുണ്ടോ എല്ലാ സ്ഥാപനക്കാരും നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഇൻഷ അള്ളാ ഇതുപോലെ നമ്മളെ നാട്ടുകാർ ഇനി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ഇതിന് വേണ്ടി വില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ ഇഫുദുൽ ഖുർആാനിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം ഒരു കൊല്ലത്ത് ഭക്ഷണം ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും അലഹമ്മദില്ല എൻ്റെ മോനെ ഹാഫിദാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മോനെ ഇഫുദ് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് പകരം ഞാനൊരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുക്കാം എന്നൊരു നല്ല ചിന്ത എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നിങ്ങളെ സഹായമാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങളെ സഹായമാണ് എൻ്റെ കഴിവല്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ കഴിവല്ല സെക്രട്ടറിന
നിങ്ങൾ അവക്കൽ നീ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദവി ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ വരും അതിനു മുമ്പ് ധാരിമ ഉസ്താദ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും നമ്മളെ പുതിയ ഉസ്താദ് രണ്ട് വാക്കിൽ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാൽ അള്ളാഹു തല എല്ലാം നമ്മളെ വക്കൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നല്ലതിനോട് സഹകരിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചെയ്ത എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നാട്ടിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും സഹകരിച്ചവർ എത്രയാണ് കല്ല് തന്നവർ കമ്പി തന്നവർ സിമെന്റ് തന്നവർ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വലിയ മലയായിരുന്ന ഈ മലകളൊക്കെ തട്ടി നിരപ്പാക്കി അതിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഓരോരുത്തനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ വളരെ ഇസ്സത്ത് കാണുന്നു അടുത്തറിയുമ്പോൾ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരയുകയാൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാൽ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിക്കരയുകയാൾ നീർന്ന പ്രശ്നങ്ങളാൽ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബി സരസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഈ സരസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരും ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ സഹകരിച്ചവർ അറിച്ചും മറിയും തന്നവർ പല നിലക്കും പൈസ തന്ന് സഹകരിച്ചവർ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് പറയാൻ നന്ദിയുടെ വാക്കുകളില്ല ഞങ്ങൾ ഒരറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാൻ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബിർന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അമലായി ഇനി മാറ്റി തീർക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു അമലുമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ഇത്തരം സ്വതക്കന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയും മീര നടക്കുന്ന മീരയുള്ള പള്ളിയുടെ മദ്രസയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ഇന്റർലോക്കിന് വേണ്ടിയും ഈ പള്ളിയുടെ കാർപ്പറ്റിന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ അള്ളാ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ കുടുംബക്കാരെ കബറാളികൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മളെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട് നീ പൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ രോഗം തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ സബർ കുറഞ്ഞ ഈമാൻ കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല അള്ളാ ഇരുവീട്ടിലും സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സാദാത്തുദ്ധാറൈ നീ നൽകണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അള്ളാ പൈശാചിക അടങ്ങേറുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ സിഹിറുണ്ടോ ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ രോഗമുണ്ടോ ഷിഫിയാക്കണേ അള്ളാ പൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാ മരണം വരെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ദർസിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നല്ലൊരു സമയത്ത് വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്ബാനെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ അൽവറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു അറബിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിരിക്ക് നാല് ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ നാല് ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിലും പോയി അദ്ദേഹം ദിവസം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മുത്താലിങ്ങൾ ഓതുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടിങ്ങനെ ഖുർആൻ കേൾക്കാണ് മുത്താലിമി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മാത്രം പോവാൻ മുത്താലി നിങ്ങൾ മറക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം പോവാൻ എന്നിട്ട് ബാസ് മുഴു സമയം പാതിരാ സമയത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കുഴിഞ്ഞ് ഓത്തിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന്റെ മുറ്റത്ത് ദുബായിലെ അൽവറക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ക്യൂ നിന്ന് അവിടെ കാരണം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയില്ല ഒരു ദിവസം കുട്ടികളെ നാട്ടറിലിറക്കിയ
അങ്ങനെ കുറെ സങ്കടമത്തെയും പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പള്ളി ഞങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പുറവും ഇപ്പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ വലിയ ഒരു സ സതക്കയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തന്നത് അങ്ങനെ പലവരും പല നിലക്കും മരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മരണവും നല്ലൊരു സമയത്താക്കി തരണം റഹ്ബാരെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാക്കി തരണം റഹ്ബാരെ ആ സമയം എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയിച്ചു തരണേ അള്ളാ അക്കടവാടികളെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ഉറക്ക കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്ബാരെ നീ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ കബറാളികൾ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്ബാനെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ പലവരും മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ മുത്തിനബിൻ്റെ ഷഫാഹത്തിലായി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാനെ റബ്ബന വലംന അംഫുസന വ ഇല്ലം തഗഫില്ലന വതർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين والحمد لله رب العالمين أرم بوغرد إن شاء الله ونرن فرسنجل نعدكان ونرن അപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഖരീൽ ഉദ്ദേശിസ്ഥാതവർകളെത്തും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ